ദേവസേനയെ കാണാതായപ്പോ നീ എന്നെ അല്ലേ സംശയിച്ചത് ഇപ്പൊ നിന്റെ സംശയമൊക്കെ മാറി കാണൂലോ അല്ലേ ദേവസേന വീട്ടിലെത്തിയതിൽ സമാധാനമുണ്ട് പക്ഷെ പാർവതിയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത പേടി തോന്നു എനിക്ക് നീ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് ഭയപ്പെടണ്ട എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇപ്പൊ പോലെ അച്ഛന് നടന്ന കാര്യം പറയാൻ തോന്നില്ലേ അത് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അത് എന്നോടൊപ്പം തന്നെ അവസാനിച്ചോളൂ നീ അതിൽ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്കിടയിൽ എന്തിനാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒളിയും പറയും അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് കണ്ടില്ല നടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ദേവി ഇത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം അതൊന്നും നിനക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇത്ര വഷളായത് ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനു വേണ്ട വഴികളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ ദേവി ഇത് എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുമോനെ ദേവസേന വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അരുണിനോട് നീ എല്ലാ സത്യവും പറയും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതൊരു അമ്മയുടെ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖമാണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഗംഗേ കാലങ്ങളായി ഈ അച്ഛൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയെ കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോലും ഇല്ലല്ലോ മോളെ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ അച്ഛ ഞാൻ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ പണവും പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാച്ച പക്ഷെ നേരായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ സമാധാനം ഉണ്ടാവൂ അതിനുവേണ്ടി അച്ഛൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെയാണ് മനുഷ്യർ തെറ്റു ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ വലിയൊരു തെറ്റ് അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയത് ആരും അറിയരുതെന്ന് കരുതി അച്ഛൻ മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ സംഭവം ഞാനും അറിയാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാ എപ്പോ ഈ കാര്യം എന്റെ ചെവിയിലെത്തിയോ ആ നിമിഷം തൊട്ട് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അച്ഛൻ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ ജീവനോടുള്ളടത്തോളം ഒരു പാപക്കാരി ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എടുത്തോണ്ട് വന്ന കാലചക്രങ്ങൾ തിരിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാ കാലചക്രങ്ങൾ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ അച്ഛൻ അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല ചെയ്ത് കാണിക്കണം സ്വാമിയോടും കിച്ചുവിനോടും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛാ ഇന്ന് ദേവസേനക്ക് ആപത്ത് സംഭവിച്ചത് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ പുറകിൽ പാർവതിയുമായിരിക്കും എന്ന് കരുതി പേടിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അച്ഛാ അച്ഛൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ മതി ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇനി രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാട്ടമ്മയുടെ കാലചക്രങ്ങൾ അവിടെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ അച്ഛൻ ചെയ്തേ മതിയാകൂ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ മുൻപ് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് അരുണേട്ടനോട് പറയല്ലാതെ മറ്റു വഴികളൊന്നും കാലചക്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരുൺ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തകർന്നു പോകൂലോ എന്ന് ഓർത്ത ഇത്രയും കാലം മറച്ചു വെച്ചത് ദയവേത് നീ അവനോട് ഇതേ കുറിച്ചൊന്നും പറയരുത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് സ്വന്തം മോനോട് ഈ കാര്യം മറച്ചു വെച്ചല്ലോ എന്നുള്ള കുറ്റബോധം ഒരുപക്ഷെ അച്ഛൻ ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നാ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം മറച്ചു വെച്ചല്ലോ എന്നുള്ള കുറ്റബോധം ഓരോ നിമിഷവും എന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിക്ക ഇതുവരെ അദ്ദേഹം എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഒളിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഒളിക്കരുതെന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു രഹസ്യം ഞാൻ മറച്ചു വെച്ച് ഇനി അദ്ദേഹത്തെ ചതിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കല അച്ഛ അച്ഛൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ന്യായമായിട്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യണമോ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇനി ഞാനായിരിക്കില്ല ഇടപെടുന്നത് അച്ഛന്റെ മോനായിരിക്കും ഇടപെടുന്നത് പറഞ്ഞു രാജശേഖര നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വാ നമുക്ക് പോയി സ്വാമി ഒന്ന് കാണണം എന്തിനാ അത് ഞാനിപ്പോ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം
അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നന്ദിനി ഇതുവരെ എന്നെ തേടി വന്നില്ലല്ലോ അമ്മേ അവൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത് സൂര്യഗ്രഹണ അമാവാസ്യ ദിവസം പോലും അവൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നാ അവൾ ജീവനോടെ ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനാ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം എന്തായത് എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്വാമി നിങ്ങളെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ സ്വാമി സംഭവിച്ചത് ഞാൻ നടത്തിയ സർപ്പഭസ്മ പൂജ ഫലം കണ്ടില്ല സൂര്യഗ്രഹണവും മാമാവാസിയും ഒന്നായി വരുമ്പോൾ നന്ദിനിയെ ബന്ധിക്കാനായാൽ ഒരു കാലത്തും പുറത്തു വരാനാവാത്ത വിധം ബന്ധിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിപ്പോയി അവൾ ആ ഹോമകുണ്ടം ഭേദിച്ച് പുറത്തു വന്നു നന്ദിനി നന്ദിനി നന്ദിനിക്ക് സുകുമാരനല്ലാതെ വേറെ ആരുണ്ട് അവൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകേണ്ട നീ അവളെ അനാഥയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ശരിയാണോ നിന്നെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ രക്ഷിച്ചതാണ് വീണ്ടും അതേ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുകയാണോ നീ നന്ദിനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രോ അമ്മ ഞാനും ജീവിക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണ ദിവസമായിട്ടും അവളെ കാണാതിരുന്നപ്പോ അവള് മരിച്ചു എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ അവള് ജീവനോടെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ എനിക്കുള്ളിൽ ഒരു ധൈര്യം തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി വിജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നന്ദിനി കാലചക്രം എടുത്തോണ്ട് വരാവെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേണുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നീ ഇത്ര കാലം എവിടെയായിരുന്നു നിന്നെ എവിടെയെല്ലാം തേടി നടന്ന അലഞ്ഞെന്നറിയാവോ കാലചക്രങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ സ്വാമി തന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ ബന്ധനസ്ഥയാക്കി പുറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് എങ്ങോട്ടോ പോയി മറിഞ്ഞ നന്ദിനിയെ യോഗിനിയാഗം നടത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി സ്വാമിയുടെ ബന്ധനത്തിലായി മാറേണ്ട നന്ദിനിയെ മറ്റാരോ ബന്ധനത്തിലാക്കിയെന്നറിഞ്ഞ് ആ ശക്തിയെപ്പോലും തളച്ചു മേൽക്കോയ്മ നേടി വിജയം വരിച്ചവനാണ് അങ്ങ് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള അങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ നന്ദിനി പുറത്തു വരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചു പോയി ഞാൻ എന്നിട്ടിപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ വിജയം അവന്റെ അധ്വാനത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്നാൽ ഒരു മാന്ത്രികന്റെ വിജയം കാലവും കാലദോഷവും അനുസരിച്ചാണ് നന്ദിനിയെ ബന്ധിക്കുവാൻ ഞാൻ അഭ്യസിച്ച വിദ്യ ഒരിക്കലും പാഴായിട്ടില്ല അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗ്രഹണം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തുന്ന സമയം വരെയും നന്ദിനി എന്റെ ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഗ്രഹണത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയുടെ അവസാന നേരത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി അവിടെ എത്തിയ പാർവതി അവളെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അമ്മയിൽ നിന്നും ചാപമേറ്റ ചാമുണ്ടിക്ക ഇതുവരെ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നോ അവളാണോ നിന്നെ ഇത്രയും കാലം ബന്ധിച്ചിരുന്നത് അവളെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് സമാധാനമാവും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നന്ദിനിയെ ബന്ധനസ്ഥയാക്കിയതിന് നന്ദിനി തന്നെ അവളെ അവസാനിപ്പിച്ച് കണക്കുകൾ തീർത്തു കഴിഞ്ഞു രാമുണ്ടിയുടെ കഥ കഴിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ലമ്മേ അച്ചതിയന്മാരായ സ്വാമിയുടെയും രാജശേഖരന്റെയും കിച്ചുവിന്റെയും നയവഞ്ചകയായ മാധവിയുടെയും കഥ കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ പാർവതി ഒരു ശിവനാഗമായതുകൊണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണവും അമാവാസിയും ഒന്നാകുമ്പോൾ നാഗശക്തി ഉച്ചത്തിലെത്തും അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം പാർവതിയെ എനിക്ക് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മരിച്ചുപോയ പാർവതിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അന്ന് എന്നിട്ടിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നിർവികൽപ യോഗ സമാധിയിലായിരുന്ന പാർവതിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് നന്ദിനെ രക്ഷിക്കാനായത് 
നന്ദിനിക്ക് കടമ നിറവേറ്റാൻ ശക്തി നൽകുന്നതിനായാണ് കാട്ടമ്മയോട് അനുവാദം വാങ്ങി ഞാൻ നിലകൊണ്ട് നിർവീ കൽപ്പയോഗം അവസാനിപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നീയും നന്ദിനിയും ഒറ്റയ്ക്കല്ല സുകുമാര നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ അർജുന സാരഥിയായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നന്ദിനിയോടൊപ്പം ഇനി ഞാനും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ തന്നെ പാർവതി വീട്ടിൽ വരികയും ഗംഗയോട് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അവൾ ആ കാലചക്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് നന്ദിനിയും പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു സ്വാമി പുറത്തെത്തിയ നന്ദിനി നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു വരാതിരിക്കില്ല ഇനി നന്ദിനി ഗംഗയുടെ ശരീരത്ത് പ്രവേശിച്ചാൽ അതോടെ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ സ്വാമി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് കാട്ടമ്മ വിജയം വരിക്കുന്ന നാളുകൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നന്ദിനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ ദിവസവും വിജയത്തിൻ്റെതായിരിക്കും അതേ പാർവതിയമ്മേ ഇനി നമുക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് അമ്മയുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ അതൊരിക്കലും തെറ്റില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സമാധാനമായി ഈ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയോടൊപ്പം മറ്റൊരു വിശേഷം കൂടി എനിക്ക് അമ്മയെ അറിയിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഗായത്രി അവിടെ ജീവനോടെ ഉണ്ട് അനാഥാലയത്തിൽ നിന്നും അവളെ ആരോ ദത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയതാ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് അവളും ഒരു ഭാഗഭാഗമെന്ന് ഞാൻ കാട്ടമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗായത്രിയും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കാട്ടമ്മയുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അവളും വന്നുകൊള്ളും പക്ഷെ അവൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കും കാരണം നന്ദിനി സ്ത്രീരൂപം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നു അതെ അതമ്മ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ എന്നാൽ ചിത്രാ പൗർണമി ദിവസത്തിലല്ലേ അവൾക്ക് സ്ത്രീ രൂപത്തിലേക്ക് മാറാനാവൂ അതിന് ഇനിയും ദിവസങ്ങളില്ലേ സൂര്യഗ്രഹണം നന്ദിനിക്ക് ശക്തികൾ നൽകിയതിനാൽ ചിത്ര പൗർണമി നാളിൽ അവൾക്ക് ലഭിക്കാനിരുന്ന സ്ത്രീരൂപം മാർഗഴി പൗർണമിയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെയാണോ മേ നന്ദിനി സ്ത്രീരൂപം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവനാഗമായ എന്നേക്കാൾ പല മടങ്ങ് ശക്തി അവൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നാൽ അവൾ സ്ത്രീയായി മാറാതിരിക്കാൻ അവൾക്ക് ആ രൂപം ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ ദുഷ്ടശക്തികളും മാന്ത്രിക ശക്തികളും ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി വരുന്ന മാർഗഴി പൗർണമി ദിവസം വരെ നന്ദിനിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് നന്ദിനി ഇപ്പോൾ നമ്മെ തേടി വരില്ല അതുമാത്രമല്ല ഗംഗയുടെ ശരീരത്തിലും പ്രവേശിക്കുവാനാവില്ല മകരമാസത്തിലെ പൗർണമി വരെയും നന്ദിനിയായിട്ടൊന്നും പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് പാർവതി അവളെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അമാവാസി നാളിലല്ലേ നന്ദിനിക്ക് ശക്തി കിട്ടുക പൗർണമിയായിട്ട് നന്ദിനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സ്ത്രീ ജന്മം എടുത്ത ആത്മാക്കൾ മങ്ക മടന്ത ഭേദ പെതുമ്പ അറിവുള്ളവൾ തെളിവുള്ളവൾ ഇളം കന്യക എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് അവസ്ഥകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് പോലെ ശക്തിനാഗങ്ങളായും ശിവനാഗങ്ങളായും അപൂർവനാഗങ്ങളായും അവതരിച്ച ആത്മാക്കൾ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ നാഗകന്യകളായി രൂപമെടുക്കും ഇക്കാലം അത്രയും നാഗരൂപത്തിലായിരുന്ന നന്ദിനി സ്ത്രീ രൂപമെടുക്കുവാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു വരുന്ന മകരമാസത്തിലെ പൗർണമി നാളിൽ നന്ദിനി നാഗം സ്ത്രീ രൂപമായി മാറും ശിവനാഗത്തിന് പാർവതി രൂപം ലഭിച്ചതുപോലെ നന്ദിനിയും അപ്പോൾ നിശ്ചയമായും ഒരു സ്ത്രീ രൂപമായി മാറും വെറുമൊരു നാഗമായി നമ്മോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞവൾ ഒരു നാഗകന്യകയായി ശക്തിയാർജിച്ച് നമ്മെ തേടി വരും എന്നാൽ മകരമാസത്തിലെ പൗർണമി നാളിൽ നന്ദിനിക്ക് സ്ത്രീ രൂപം ലഭിക്കാതെ നമുക്ക് തടയുവാനായാൽ പിന്നെ അവൾക്ക് എന്നേക്കുമായി ശക്തിനാഗമെന്ന സ്ഥാനം പോലും നഷ്ടപ്പെടും നന്ദിനിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മുഴുവൻ ശക്തികളും നഷ്ടമാകും ഇനിയും ഞാൻ ഒളിച്ചു ജീവിക്കണമെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ആ പാപികളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് കാലചക്രങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് തന്നെ കടമ ബാക്കി വെച്ച് ഞാൻ ഇനിയും എങ്ങനെ ഒളിച്ചു താമസിക്കൂ അമ്മേ പറയൂ ഒളിച്ചു കഴിയണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രതികാരം നടത്താനാണ് വരുന്ന മാർഗഴി പൗർണമി ദിവസം നിനക്ക് സ്ത്രീ രൂപം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും സാധ്യമാവില്ല നിനക്ക് നിനക്ക് ശക്തി നാഗമായി തുടരുവാനും കഴിയില്ല അത്യപൂർവ്വ പിറവി എടുത്ത നീ ഒരിക്കലും എടുത്തുചാടി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ 
നിന്റെ ശക്തികൾ സ്വരൂപിച്ച് സ്ത്രീരൂപം എടുത്തിരിക്കണം നീ നീ ശക്തി നാഗമായി തുടർന്നാലേ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പെരുമയും കാട്ടമ്മയ്ക്കും മഹിമയും ലഭിക്കൂ അതിനായി നീ അല്പം കൂടി അടങ്ങിയെ മതിയാകൂ നീ ശക്തി നാഗമായി തുടർന്നാലേ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പെരുമയും കാട്ടമ്മയ്ക്കും മഹിമയും ലഭിക്കൂ അതിനായി നീ അല്പം കൂടി അടങ്ങിയെ മതിയാകൂ എനിക്ക് പെൺരൂപം ഒരിക്കലും ലഭിക്കരുത് എങ്ങനെയും അവൾക്ക് പെൺരൂപം കിട്ടുന്നത് തടഞ്ഞേ മതിയാകൂ സ്വാമി നമ്മളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആപത്ത് പാർവതി നന്ദിനിയോട് പറഞ്ഞ് അവളെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാനായാൽ നന്ദിനി സ്ത്രീരൂപം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം സ്വാമി ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്വാമിയെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക നന്ദിനി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആപത്തും വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്യണം അതെ സ്വാമി നന്ദിനിയെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ നിശ്ചയമായും നന്ദിനി എന്നേക്കും നാഗമായിരിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും അവൾ ഒരു നാഗകന്യകയായി മാറി ശക്തിയാർജിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ആരാണെന്നും എന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തി എന്താണെന്നും ഞാൻ അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും നന്ദിനി ശക്തി നാഗമായി തന്നെ തുടരട്ടെ അവൾക്ക് രൂപം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കണം അതിനൊരു തടസ്സവും വരരുത് അതുവരെ നന്ദിനിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ചുമതലയാണ് ഇനി നീ അബത്തൊന്നും കാണിക്കരുത് സ്മരിച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തും അതുവരയ്ക്കും സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം ശരിയമ്മേ അമ്മേ നന്ദിനിക്ക് ചാമുണ്ടിയെ പോലെ ശക്തിയായ മറ്റൊരു ശത്രു കൂടിയുണ്ട് അതെ പാർവതിയമ്മേ ഞാൻ അറിയാതെ അവരോട് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോയി കാലചക്രത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അവൾ മൂലം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമോന്നാ ഞാനിപ്പോ ഭയക്കുന്നത് ആരാണ് അവൾ ഭൈരവി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചെല്ലാനമ്മയുടെ ഉപാസകയാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ചെല്ലാനമ്മയുടെ ഉപാസകയാണെങ്കിൽ അവളും കാട്ടമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ പാഠം പഠിച്ചവളാണ് കാട്ടമ്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൾക്ക് നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഭൈരവിയെ എനിക്ക് വിട്ടേക്കൂ നീ നന്ദിനിയെ സംരക്ഷിക്കൂ ശരിയമ്മേ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കാലചക്രങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗംഗയ്ക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അരുണിനോട് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയൂന്ന അവൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗംഗ ആവേശം കാട്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ച വിഷയം ആളുകളെല്ലാം അറിയുമല്ലോ സ്വാമി ഇത്രയും നാൾ നന്ദിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യം മാത്രമേ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോ ഗംഗ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു വലിയ കാര്യമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല ഗംഗയ്ക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം ആ കാലചക്രങ്ങളല്ലേ അവളുടെ ആഗ്രഹം നമുക്ക് നിറവേറ്റിയേക്കാം എന്താ ഏ ഇരുപത് വർഷം നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ച കാലചക്രങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതിയത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കുള്ള കാലചക്രങ്ങളെയല്ല ഗംഗയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വ്യാജമായ കാലം ഇരുപത് വർഷം നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ച കാലചക്രങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതിയത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കുള്ള കാലചക്രങ്ങളെയല്ല ഗംഗയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വ്യാജമായ കാലചക്രങ്ങൾ രാജശേഖര ഗംഗയ്ക്ക് പിടിവാശി അല്പം കൂടുതലാണ് അതും ഭഗവതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാവില്ല ആകമ്മയാണോ വലുത് അതോ അവളുടെ വിവാഹമാണോ വലുത് എന്നൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അവൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചത് നാഗമ്മയ്ക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഗംഗ കാട്ടമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവില്ല കാലചക്രങ്ങൾ കാട്ടമ്മയുടെ പാദത്തിൽ വെക്കണമെന്നുള്ളത് ഗംഗ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതല്ലേ അവൾ അതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പിന്മാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ വ്യാജമായ കാലചക്രങ്ങൾ അവൾക്ക് നൽകി വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല രാജശേഖര ഞാൻ അവൾക്ക് ആവശ്യമായ കാലചക്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം താൻ സമാധാനമായി വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലേ 
കിച്ചു ജോലി അറിയാവുന്ന നല്ലൊരു വിശ്വകർമ്മാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ ഉടൻ തന്നെ ആ കാലചക്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം ശരി സ്വാമി നന്ദിനി ഞാൻ നിനക്ക് പാല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നന്ദിനി നന്ദിനി മോളെ മോളെ നന്ദിനി പോയി മോളെ നന്ദിനി നന്ദിനി 